স্বাগত একাত্তর মঞ্চে আমি সামিয়া রহমান দর্শক প্রতিদিনই একাত্তর মঞ্চে আমরা রাজনীতি অর্থনীতি নাগরিক জীবনের বিভিন্ন প্রসঙ্গ নিয়ে কথা বলি সম্প্রতি বিবিসিতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নির্বাচনের সময় সব দলের অংশগ্রহণে এক ধরনের সর্বদলীয় অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রস্তাব দেওয়ার পর থেকে আবারও রাজনীতিতে আলোচনা জমে উঠেছে কোন সরকারের অধীনে হতে যাচ্ছে নির্বাচন সরকার এবং বিরোধী দলের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থানের কারণে কোন পথে যাচ্ছে আমাদের রাজনীতি সে নিয়ে রয়েছে জনমনে নানা রকম আশঙ্কা তরুণ বা যুব সমাজ যাদের বয়স আঠেরো থেকে পঁয়ত্রিশ তারা আমাদের মোট জনসংখ্যার প্রায় এক তৃতীয়াংশ দু হাজার চোদ্দ সালে নির্বাচনে তরুণ ভোটারের সংখ্যা হতে যাচ্ছে পঞ্চান্ন শতাংশেরও বেশি অর্থাৎ প্রায় পাঁচ কোটি এই মঞ্চে তাই আমরা গোলটেবিলে আয়োজন করেছি সেই তরুণ যুব সমাজের একদল প্রতিনিধিদের নিয়ে আমরা মনে করি প্রতিটি ইস্যু বা বিষয়ে মত বা পথের ভিন্নতা আছে আমরা সেই বহু মতকে এক টেবিলে এনে বিষয় বা সংকটের গভীরে গিয়ে তা থেকে উত্তরণের পথ বা পদ্ধতি কি হতে পারে তা নিয়ে তরুণরা কি ভাবছে সেটি নিয়ে আজ দেখার চেষ্টা করব তবে তার আগে জানিয়ে দিচ্ছি আজকের সব শেষ সংবাদ শিরোনামগুলো একাত্তরে কাদের মোল্লার নেতৃত্বে মিরপুরের আলোক দিতে গণ হত্যাকাণ্ড চালানো হয় আদালতকে সাফিও দিন মিথ্যা তথ্য দিয়ে প্রধানমন্ত্রীর সাথে দেখা করে পিলখানার বিদ্রোহীরা আদালতকে জানালেন তার সামরিক সচিব বিরোধী দলকে রাজনীতি ও নির্বাচন থেকে দূরে রাখতেই মিথ্যা মামলায় চার্জ গঠন অভিযোগ ফখরুলের দর্শক আমরা আগেই জানিয়ে দিয়েছি আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় কি হতে পারে আজকে আলোচনায় আমাদের এই গোল টেবিল বৈঠকে আলোচনায় অংশ নেবেন যারা তাদেরকে আপনাদের সাথে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি ঠিক আমার বামে রয়েছেন ইফতি রশিদ গবেষক রাজনীতি বিজ্ঞান আমার তার পাশে আছেন সাদিকা হাসান শেজতি নির্বাহী পরিচালক আমার দেশ আমার গ্রাম জাতিসংঘ যুব পুরস্কার প্রাপ্ত একটু আগে আপনার একটি অনুষ্ঠান দেখছিলাম আমাদের তার পাশে আছেন তার পাশে আছেন হচ্ছে করবি রাকসান প্রতিষ্ঠাতা জাগো ফাউন্ডেশন আমার ঠিক ডানে রয়েছেন নাজমুল চৌধুরী সারন নির্বাহী সদস্য সুচিন্তা ফাউন্ডেশন এবং ঠিক বামে তার পাশে রয়েছেন সাইফুল হক উন্নয়ন পরামর্শ আপনাদের সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ আজকে এই স্টুডিওতে আসার জন্য আমরা প্রথমে দর্শক দেখে নিতে চাই কিছুদিন আগে প্রধানমন্ত্রী বিবিসিকে সাক্ষাৎকার দিয়েছিলেন এবং বিরোধী দলীয় নেত্রী খালেদা জিয়াও ড্যাবের বৈঠকে ইফতার পার্টিতে তিনি জানিয়েছেন শেখ হাসিনার বক্তব্যের কিছু কথা তাদের মতো করে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার কি হবে না হবে সেই বিষয়ে আমরা সেটি আগে দেখে নিতে চাই প্রধানমন্ত্রী বলেন অবৈধভাবে ক্ষমতা দখলের পথ বন্ধ করতেই সংবিধান সংশোধন করা হয়েছে বিবিসি বাংলা রেডিওকেও এই প্রশ্নের জবাব দেন শেখ হাসিনা তারা পার্লামেন্টে প্রস্তাব দেবে এটাই যে নির্বাচনের সময় সরকার গঠনে হ্যাঁ তারা যদি অংশীদারিত্ব চায় সেটা আমরা দিতে পারি সবাই মিলে আমরা করতে পারি তখন একটা ছোট মন্ত্রিসভা করে ইলেকশন করতে পারি আমরা খালেদা জিয়ার বক্তব্যটি দেখার চেষ্টা করছি খালেদা জিয়ার একটি বক্তব্য আপনার দেখলেন যে শেখ হাসিনা বিবিসি কে বলেছেন যে আগামী নির্বাচন অন্তর্বর্তী সরকারের অধীনেই হবে এবং বিরোধী দল চাইলে তাতে অংশ নিতে পারে আবার বিরোধী দলীয় নেত্রী বলছেন যে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন হবে অন্য কোনোভাবে তারা নির্বাচন করবেন না আগামী নির্বাচন কোন সরকারের অধীনে হবে দুই প্রধান রাজনৈতিক দল এবং জোটের মধ্যে যে পরস্পর বিরোধী অবস্থান রয়েছে আপনারা কি মনে করেন যে শেখ হাসিনার এই প্রস্তাব কোনো সমঝোতার দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে নাকি দেশকে সংঘাতের দিকে নিয়ে যাবে কারণ কিছুদিন আগে খালেদা জিয়া বলেছেন যে আগামী ঈদের পর থেকে বিরোধী দল কঠোর কর্মসূচি দেবে দেখতে <laughs> বা নিউ দলীয় গভর্নমেন্ট যে টার্মে আপনি ইউজ করেন এখানে মেইন ইস্যু হচ্ছে পলিটিক্যাল কালচারের ব্যাপার আমাদের দেশে 
যখন কেটে গভর্নমেন্ট ছিল তখনও কিন্তু যে দল হেরেছে ইলেকশন সেই দল কিন্তু এটা অ্যাকসেপ্ট করেনি তো সেইভাবে যে কেয়ারটেকার ফর্মুলা যে একটা অলমোস্ট মানে কনসেনসাস ফর্মুলা তা কিন্তু নয় এবং বাট আমাদের দেশের কনটেক্সটে কেয়ারটেকার ফর্মুলা দরকার ছিল যেটা এখন চেঞ্জ হয়েছে বা এখন কম্প্রোমাইজ হিসাবে আমি ইতিবাচক মনে করি দুটো কারণে একটা হচ্ছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী একটা প্রপোজাল দিয়েছেন যে প্রপোজালটা আমি আশা করি যে বিরোধী দল এটাকে পর্যালোচনা করে ওনারা যদি কোনো ক্রিটিসিজম থাকে এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এটাও বলেছেন যে ওনার সংসদে উপস্থাপন করুন ওনার প্রেজেন্ট করুন জিনিসটা এবং ওনারা যদি অন্য একটা ফর্মুলা কিছু ভেরিয়েশন দিয়ে করতে চান এটা ওপেনিং আছে আমি এখানেও বলছি যে মাননীয় বিরোধী দলীয় নেত্রী উনি কিন্তু বলেছিলেন কয়েক মাস আগে উনি একটা স্টেটমেন্ট দিয়েছেন যে তামই হোক নির্দলীয় নামই হোক বা একটা উনি একটা একটা নন পার্টি গভর্নমেন্ট চান এখন নন পার্টি যদি একটা হয় অ্যাপলিটিক্যাল নাকি এটা দুই দল মিলিয়ে একটা গভর্নমেন্ট যেটা এখন পার্টিসান গভর্নমেন্ট হবে না এখন এই ডেফিনেশন আমাদের সাথে কাজ করতে হবে আমার বিশ্বাস যে আমাদের দুই নেত্রী দেশপ্রেমিক বা আমাদের বিশ্বাস যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এবং বিরোধী দলীয় নেত্রী দুজনই দেশের কথা চিন্তা করবেন এবং দেশের সাথে একটা ইতিবাচক মুভের প্রেক্ষিতে ওনারা একটা কনসেনসাসে আসবেন এবং এটা একটা স্টার্টিং পয়েন্ট হিসেবে আমি দেখছি নাজমুল চৌধুরী শরণনি বলছেন এটা একটা ইতিবাচক স্টেপ স্টার্টিং পয়েন্ট প্রথমে ধন্যবাদ একাত্তর টেলিভিশনকে এরকম একটি পজিটিভ আলোচনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করার জন্য আপনি যেটি বলেছেন পঞ্চান্ন শতাংশ ভোটার হচ্ছে আমরা তরুণরা তো আমাদের মতামতটা জাতীয় রাজনীতিবিদদের কাছে আসলে পৌঁছানোটা খুবই দরকার এবং তত্ত্বাবধায়ক সরকার ইস্যুটা ইটস নাও এট বার্নিং ইস্যু আমরা কয়েকদিন আগে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর একটি খুবই সুন্দর গোছানো একটি আমরা সাক্ষাৎকার দেখেছিলাম বিবিসি হার্ট টকে তো আমি যেটা বলতে চাই বাংলাদেশের মানুষ সবসময় গণতন্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধাশীল আমরা ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখি যে বাংলাদেশের নির্বাচনগুলো কিন্তু একটা আনন্দ উৎসবের মতো আমি দেশের বাইরে অনেকগুলো নির্বাচন পর্যালোচনা করার সুযোগ হয়েছে ইংল্যান্ডে ওখানে কিন্তু ভোটার টার্ন আউট ভেরি লো আমাদের দেশে যেরকম মোর দ্যান নাইনটি পার্সেন্ট ভোটার টার্ন আউট ইংল্যান্ডে বলেন অন্য জায়গায় কিন্তু এত ভোটার টার্ন আউট কিন্তু না তো গণতন্ত্রের পথে এবং নির্বাচনের পথে যদি কোনো বাধা আসে সেটি যুগে যুগে আমরা দেখেছি যে বাংলাদেশের মানুষ এটা প্রতিবাদ স্বরূপ রুখে দাঁড়িয়েছে তো এখন তো তত্ত্বাবধায়ক সরকার যে ইস্যুটি নিয়ে আমাদের বিরোধী দল এবং আমি যে প্রশ্নটি করেছিলাম যে আসলে আমাদের দেশটা কোন দিকে যাচ্ছে সংঘর্ষ নাকি সমঝোতার একটা সম্ভাবনা আছে আমরা মনে করি গত দশ বছরে বাংলাদেশের পলিটিক্যাল প্যাটার্ন অনেক চেঞ্জ হয়েছে মানুষ এখন অনেক বেশি পজিটিভ এবং মানুষ মিডিয়া এক্ষেত্রে একটি ইতিবাচক ভূমিকা পালন করেছে যে মানুষকে যেটা আপনার সরাসরি আপনার প্রশ্নে আসি যে সংঘর্ষের আমি মনে করি না দেশ কোন সংঘর্ষের পথে যাবে কারণ আমি দেখছি যে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বিরোধী দলকে আমন্ত্রণ জানিয়েছে যে আপনারা সংসদে আসেন একটি রূপরেখা উপস্থাপন করেন এবং সুপ্রিম কোর্টের একটি রায়ের পরে কিন্তু তত্ত্বাবধায়ক সরকার যেই ব্যাপারটা এটি কিন্তু ক্যান্সেল হয়ে গিয়েছে সেটিতে ফিরে যাওয়ার আমাদের আর কোন উপায় নাই সুপ্রিম কোর্টের যেই রায়টা হয়েছে এটা সংবিধানের সাথে সাংঘর্ষিক বলেই এটা সুপ্রিম কোর্ট এই রায়টা দিয়েছে এখন এটাকে পৃথিবীর শুধুমাত্র আমার মনে হয় না খুব একটা ডেমোক্রেটিক কোনো দেশে এরকম তত্ত্বাবধায়ক সরকার বলতে ইফতিবা আমার সাথে মনে হয় একমত হবেন এরকম নন পলিটিক্যাল কোনো মানে এনটিটি আছে যারা আমরা সেই ইস্যুতে আবারো আবারো ফিরে যাব তত্ত্বাবধায়ক সরকার ইস্যুতে সে জুতি আপনার কাছে জানতে যাচ্ছি আমি সেই প্রশ্নটি আপনার কাছে করতে যাচ্ছি দুই দল কিন্তু পরস্পর বিরোধী অবস্থানে রয়েছে যদি আমরা বলছি ইফতি বললেন শরণ বললেন যে ইতিবাচক একটা স্টেপ এবং এটা একটা স্টার্টিং পয়েন্ট কিন্তু দুই দল কিন্তু ভিন্ন অবস্থানে রয়েছে তাহলে দেশটি আসলে কোন অবস্থানে যায় কোন দিকে যাচ্ছে আসলে এখানে যেটা হয় সবসময় আমরা যে দেখছি অ্যাজ আ লাইক ইউনো আমরা ইউথ অর দ্য ইয়াং পিপলস অফ বাংলাদেশ দেখছি গভর্নমেন্ট অ্যান্ড অপোজিশন পার্টি এই গভর্নমেন্ট যেটা বলবে অপোজিশন পার্টি হ্যাভ টু সি দ্য ডিফারেন্ট থিং সো এরা কখনোই একসাথে হচ্ছে না বা হবেও না সো আই থিঙ্ক আমাদের মতে লাইক ফর দ্য সেক অফ দ্য পিপলস অ্যান্ড সেক অফ দ্য কান্ট্রি একটা সলিউশনে আসা দরকার যেটা অবশ্যই হ্যাঁ গভর্নমেন্ট থেকে করবে গভর্নমেন্ট এখন যদি পলিটিক্যাল পাওয়ার আছে সো গভর্নমেন্ট শুড টেক আ স্টেপ And government should help to build a system. Jita di amade solution to dhokar. Ultimately to sufferer to amra hoi. Jano gaan hoi. To a sufferer to ke jano next father na jaya ekta solution dhokar. So I think with the uh, with public support se amade ekta system dhokar on dhokar. সাইফুল আমি আপনার কাছে জানতে যাচ্ছি উনি বলছেন যে সরকার থেকে আসলে উদ্যোগটা নিতে হবে সেই প্রসঙ্গে যাওয়ার আগে আপনি কি মনে করেন আসলে কি আমরা সংঘর্ষের দিকে দেশটা আমরা যতই ইয়াং জেনারেশনের কথা বলি যে উনি বলছেন যে আমাদের একটা পজিটিভ মিডিয়া অনেক বেশি রোল প্লে করছে মানুষ এখন অনেক বেশি সচেতন কিন্তু একাগ্রর ভূমিকা রোল কিন্তু আমরা কেউ ভুলে যাইনি কিছুদিন আগেই ঘটেছে সো
কারণ পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে সংবিধানে আমরা যেটা ইনকর্পোরেট করেছি সেটা হচ্ছে যে সংসদ বিদ্যমান থাকবে ওই অবস্থাতেই নব্বই দিনের মধ্যে নির্বাচন করতে হবে কিন্তু যে কোনো গণতান্ত্রিক কালচার বা অন্যান্য গণতান্ত্রিক দেশ যারা আছে তাদের প্র্যাকটিসটা যদি আমরা দেখি তো আমরা সেখানে দেখতে পাবো যে পার্লামেন্ট ওয়াজ অ্যাবলিস্ট ওখানে বিদ্যমান এটা আমি মনে হয় আমাদের পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্রকে আপনি যদি দেখেন পার্লামেন্ট কখনো অ্যাবলিস্ট করা হয় না রাষ্ট্রপতি হয়তো বা ওই বিদ্যমান সিটিং যিনি ইয়ে ছিলেন প্রাইম মিনিস্টার ছিলেন ওনাকে হয়তো বা উনি বলেন যে আপনি ফর দা টাইম বিং আপনার এই গভর্নমেন্টটাকে আপনি রান করান প্র্যাকটিস কিন্তু আমাদের এই পঞ্চদশ সংশোধনের মাধ্যমে যা হয়েছে মানে জগা খিচুড়ির মতো অবস্থায় আছে আমরা কি অন্তর্বর্তী সরকারের অধীনে নির্বাচন হচ্ছে এটা নাকি দলীয় সরকারের অধীনে হচ্ছে বা দলীয় যদি হয়ে থাকে সেটার ফর্মেটটা কি হচ্ছে সেটাও কিন্তু এই এই সংশোধনের মাধ্যমে জনগণের কাছে পরিষ্কার হয়নি আমি বলবো যে জনগণের কাছে এখনো সরকার প্রকৃতভাবে তাদের যে পরিকল্পনা বা ইচ্ছা যেটা সেটা কিন্তু এখনো পরিষ্কার করে বাংলাদেশের রাজনৈতিক প্যাটার্ন কিন্তু অনেক চেঞ্জ হয়েছে তত্ত্বাবধায়ক সরকারটা যখন আসছিল ফার্স্টে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আগে কিন্তু অন্তর্বর্তী সরকার ছিল নাইনটি ওয়ানে এরপরে নাইনটি সিক্সে তত্ত্বাবধায়ক সরকার আসে বাংলাদেশ একটা সাংঘর্ষিক রাজনীতি পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে গিয়েছিল ছয় বা একটা পনেরোই ফেব্রুয়ারির একটা নির্বাচন হয়েছিল যেটি বিএনপি গভর্নমেন্টের আন্ডারেই কিন্তু ওই সময় নির্বাচনটি করা হয় এবং জনগণ এটা সিরিয়াসলি প্রত্যাখ্যান করে এবং ইন্টারন্যাশনাল কমিউনিটি কিন্তু এই ইয়েটা মেনে নেয় নেয়নি গত কিছুদিন ধরে আমাদের গত নির্বাচনের আগে আমাদের কিন্তু কিছু যুগান্তকারী কাজ হয়েছে নির্ভুল ভোটার তালিকা ছবি যুক্ত এখন কিন্তু আর জাল ভোট দেওয়া সম্ভব না স্বচ্ছ ব্যালট বাক্স আপনি যদি দেখেন সেটাও কিন্তু দলীয় সরকারের অধীনে হয় না দলীয় সরকারের অধীনে আমি এটা বলছি না এখন আমি একটা এক্সাম্পল দিতে চাই আমার একটা অসুখ হয়েছে আমি এটা অপারেশন একবার করে ঠিক করেছি এখন আমার যদি ওই অপারেশন থেকে আমি বারবার করতে থাকবো নাকি আমি বাংলাদেশে বিরোধী দলের সংসদ সদস্যদেরকে নির্বাচনের মাধ্যমে ইলেকটেড হয়ে সংসদে গিয়েছে তারা জনগণের প্রতিনিধিত্ব করার জন্য এবং সংবিধান নিয়ে এবং অন্য কিছু নিয়ে কথা বলার জন্য প্রধানমন্ত্রী কিন্তু আমন্ত্রণ জানিয়েছে যে আপনারা সংসদে আসেন আপনাদের রূপরেখা স্থাপন করেন কিন্তু বিরোধী দল বলছে যে তারা দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচন করবে না আপনার কি মনে হচ্ছে না যে যে অ্যাপ্রোচটা মানে প্রধানমন্ত্রীর কাছ থেকে ছিল এটা যথেষ্ট অ্যাগ্রেসিভ যে না আমাদের সরকারের আন্ডারেই করতে হবে কিন্তু একবার এটা বলার জন্য ওপেন করে বারবার কিন্তু এই কথা বলছেন এখানে আমরা কিন্তু এখানে একটা নন ডিসিপ্লিনের ডিবেট করছি কারণ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যেটা বলে এটা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কথা কিন্তু আপনি কিন্তু এখানে আমাদের এখানে যখন এখন যে যেখানে আমি আমি কিন্তু অনেক ঝামেলা ছিল যেটা যে হুল রান দা গভর্নমেন্ট যে তৎকালীন যিনি সরকার প্রধান ছিলেন উনি উনি ওই সরকারকে নেতৃত্ব দিবেন নাকি বিরোধী দলীয় যিনি নেত্রী ছিলেন বা নেতা ছিলেন উনি ওটার নেতৃত্বে থাকবেন এখনো কিন্তু সেই সমস্যাটা তাদের যতটুকু অ্যাপ্রোচ আমার মনে হয় না তারা মনে হয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে চাচ্ছে আমি যতটুকু যতগুলো মানুষের সাথে কাজ করে এসছি এবং এটার কারণটা কি আমাদের প্র্যাকটিস হ্যাঁ কয়েকটা প্রবলেম ছিল 
একটা আপনি দেখেন আমরা চারটা ইলেকশন করেছি কেটে গভর্নমেন্ট নাইনটি ওয়ান নাইনটি সিক্স টু থাউজেন্ড ওয়ান টু থাউজেন্ড এইট একটা গভর্নমেন্টও কিন্তু কনসেনসাস একসেপ্টেড হয়েছে অ্যাজ ফ্রি অ্যান্ড ফেয়ার ইলেকশন নাইনটি ওয়ানে বলা হয়েছিল এটা বলে সূক্ষ্ম কারো ছবি নাইনটি সিক্সে বলা হয়েছিল যে আরেক ধরনের কারো ছবি দু হাজার একে বলা হয়েছিল এটা কারো ছবি দু হাজার আটে বলা হলো এটা ডিজিটাল কারো ছবি এবং সেকেন্ড আমার যেটা ব্যক্তিগতভাবে একটা প্রবলেম আছে উইথ দ্য ফর্মুলা উই হ্যাড আমি কিন্তু কেটেগ গভর্নমেন্ট বিরুদ্ধে বলছি না বা দ্য ফর্মুলা উই হ্যাড বিফোর হয়তো আমরা কেটেগের দিকে যাব কিন্তু আগে ফর্মুলা থেকে আমরা হয়তো নতুন গণতান্ত্রিক চর্চায় যে কোন একটা গণতান্ত্রিক চর্চায় আমি মনে করি জুডিশিয়ারি রোল ইন ইন আর সোসাইটি এই দুই ইনস্টিটিউশনকে কিন্তু আমরা আমাদের গভর্নেন্স এর পলিটিশিয়ানদের ফেলিয়ারের জন্য তাদেরকে আমরা ঠেলে নিয়ে এসেছি এবং এটাকে কিন্তু আমরা একটা একটা ফল্টি সিস্টেম বাট আমি কিন্তু কেয়ারটেকার বিরুদ্ধে বলছি না আমি যেটা বলছি যে আমাদের সেই ফর্মুলা ওয়াজ পারহ্যাপস নট আর এটা কিন্তু আমি বলবো না যে বিরোধী দলও কিন্তু বলছি না যে ওই ফর্মুলাই যেতে হবে আপনারা যেখানে দেখছেন যে একদম অনেক একটা ডিমত আছে আমি কিন্তু পজিটিভলি দেখার চেষ্টা করছি আপনি বলছেন যে আপনি পজিটিভলি দেখার চেষ্টা করছেন আপনারা আপনাদের প্রত্যেকেরই কনসার্ন জানাচ্ছেন আসলে আমি জানতে চাচ্ছি যে রাজনৈতিক দলগুলো দেশ পরিচালনা করছে আমরা আমাদের পক্ষ থেকে বা আপনারা আপনাদের পক্ষ থেকে জানাচ্ছেন তরুণ সমাজের পক্ষ থেকে আসলে দেশটা কোন পথে যাচ্ছে খুব সংক্ষেপে আপনি বলুন দেখেন 222 একটা টার্ম কিন্তু অলরেডি মানুষের মুখে চলে গেছে। যেটা আরেকটা বললেন যে তত্ত্বাবধায়ক সরকার নির্বাচন যেটা হয়েছে কোন সরকারই আসলে ঐক্যমতে পৌঁছায়নি নির্বাচন নিয়ে আসলে গ্রহণ যোগ্যতা নির্বাচন নিয়ে মানুষের প্রশ্ন উঠে। এটা কি অলওয়েজ থাকবে যে হারবে সে অলওয়েজ একটা অবজেকশন দিবে এটা যদি আপনি এখন আমলি সরকারের আমলেও যদি একটা ইলেকশন হয় বিএনপি যদি জিতে বিএনপি আমলি তখন বলবে যে না এটার মধ্যে কোনো একটা কারচুপি ছিল দিস ইজ আ দিস ইজ আ প্র্যাকটিস মনে হয় আমাদের দেশে হ্যাঁ শুধু আমাদের দেশে না অনেক দেশে সব দেশে হ্যাঁ এটা তো আমাদের দেশে তাহলে আপনি কি মনে করেন তাহলে এখন সিচুয়েশনটা কি দাঁড়াচ্ছে বাংলাদেশে আমার মনে না যে পজিটিভলি আমার মনে না যে আমাদের माननीय প্রধানমন্ত্রী যেভাবে অ্যাপ্রোচটা ছিল আমার মনে হয় না ইট ওয়াজ আ পজিটিভ অ্যাপ্রোচ আমার डेफिनेटলি ইট ক্যান স্টার্ট আ কনভারসেশন বাট ইটস আ পজিটিভ না নেগেটিভ কনভারসেশন সেখানে কিন্তু প্রশ্ন না আপনারা বলছেন যে কনভারসেশনটা শুরু হয়েছে কিন্তু এটা পজিটিভ বা নেগেটিভ আপনি মনে করছেন বলতে চাই আপনি যদি দেখেন বিএনপি আওয়ামী লীগ সম্ভবত পৃথিবীর সবচেয়ে লার্জেস্ট পলিটিক্যাল পার্টি আমি কিন্তু আজকে এটা আই ওয়ান্ট টু সে যে দ্য লার্জেস্ট পলিটিক্যাল পার্টি অফ দ্য ওয়ার্ল্ড নট ওনলি আমি সেই যদি আপনার কাছে জানতে যাচ্ছি কি মনে হয় সংঘর্ষ নাকি একটা সংলাপের শুরু না সংঘর্ষ তো বটেই তো তো আমরা কিছুদিন পরেই আমাদের রোজার পর থেকে শুরু হয়ে যাবে সো আমরা সবাই এটা প্রেডিক করতে পারছি যে অবশ্যই একটা সংঘর্ষ হবে কারণ এটাই আমরা দেখে আসছি সিস্টেমটা রান করছে বাট এখন আমাদের মানে জনস্বার্থে দরকার হলো একটা সলিউশন এই সলিউশনটা কি হবে দরকার আই থিঙ্ক মানে গভর্নমেন্ট শুড টেক আ স্টেপ এখানে যদি একটু আমি অ্যাড করতে পারি যে বাংলাদেশের যে আপনি যেটা বললেন যে সংঘর্ষের শুরু মানুষের আপনি যদি অ্যানালাইসিস করেন বিরোধী দল গত এক বছরে যা যেসব আন্দোলনগুলিতে গিয়েছে মানুষ কিন্তু ঘৃণা বড়গুলো প্রত্যাখ্যান করেছে আপনি যদি দেখেন হরতালে খুব সুন্দরভাবে গাড়ি চলাচল করে অফিস আদালত মোটামুটি খোলাই ছিল এবং এখন মানুষ সংঘর্ষ চায় না কোন দিকে যাচ্ছে সংলাপ না সংঘর্ষ আমাদের তরুণ সমাজরা অনেক তাদের কনসার্ন ব্যক্ত করছেন আমি একটা বিষয় জানতে চাচ্ছি যে বাংলাদেশের দলীয় সরকারের অধীনে এর আগে যত নির্বাচন হয়েছে কোনটি কিন্তু বিরোধী দল মেনে নিতে পারেনি আবার তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে যে নির্বাচনগুলো হয়েছে সেগুলোর গ্রহণযোগ্যতা নিয়েও অনেক প্রশ্ন উঠেছে সূক্ষ্ম কারচুপি স্থূল কারচুপি ডিজিটাল কারচুপি যাই বলি না কেন নির্বাচনকে ঘিরে সংঘর্ষের অভিজ্ঞতা আমাদের খুবই তিক্ত খুবই তিক্ত এতে রাজনৈতিক প্রক্রিয়া ব্যাহত হচ্ছে আমরা দেখেছি যে সবসময় ক্ষমতায় থাকুক বা নাই থাকুক রাজনৈতিক দলগুলোর মুখ্য বিষয় একটি নির্বাচন আবার এই নির্বাচনকে ঘিরে কিন্তু তারা পরস্পরকে আস্থায় নিতে পারে না তারা চাচ্ছে যে অনির্বাচিত লোকজনদের সমন্বয়ে নির্বাচন পরিচালনা করা 
এটি আসলে রাজনীতিবিদদের জন্য কতটা সম্মানজনক বলে মনে করেন আপনারা আমি এখানে যেটা প্রথমে বলবো যে আমাদের কেয়ারটেকার সিস্টেম ওয়াজ ইটস এফ আ ফেলিয়ার অফ দ্য পলিটিশিয়ান সেই ফেলিয়ার যে এখনো শেষ হয়নি আপনি যেটা বলেন কালচারে একটা বিষয় আছে যে বিরোধী দল এবং সরকারি দল দুই দলের মধ্যে একটা পরস্পর একটা অবিশ্বাসতা বিশ্বাসতা আছে একটা মিসট্রাস্ট আছে সেই মিসট্রাস্ট থেকে আমরা কীভাবে বের হতে পারি বাট ফর দ্য টাইমিং আমি যেটা মনে করি যে আমরা কিন্তু একদিকে যাচ্ছি প্রথমে শুরু হয়েছে এক সাইডে কেয়ারটেক গার্মেন্ট এক সাইডে পার্টি গার্মেন্ট ওখান থেকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেছেন অল পার্টি গার্মেন্ট বিরোধী দলের নেত্রী মাননীয় বিরোধী দলের নেত্রী বলেছেন যে আমরা হয়তো একটা ফর্মুলা যাবো যেখানে উনি বলছেন যে নামেই হোক উনি একটা অন তা আমরা আলটিমেটলি কনসেন্স থেকে যাবো বাট যেদিকে আমি বলতে চাই যে আলটিমেটলি আমাদের যেটা করতে হবে ইলেকশন কমিশন স্ট্রেংথেনিং এর ব্যাপারটা দেখতে হবে দ্যাট ইজ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট আপনি কেয়ারটেক গার্মেন্ট আমলে কমেন্ট যে আমল যে সরকারের নাম अभिज्ञतार भित्ते इलेक्शन आगे सबा सब मत एक स्तर दू स्तर तीन स्तरे प्रशासन के सजान टेंडेंसि যেটা প্রমাণ করে যে নির্বাচনে ঠিক আগে আগে হ্যাঁ বিশাল বড় চেঞ্জ আছে প্রত্যেক প্রত্যেক ইলেকশনে তো ওই জিনিসটাই ভেঙে যায় যখন আমাদের এখানে একটি নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক হোক বা নিরপেক্ষ একটি সরকার যখন আসে তখন ওই সাজানো বাগানটাকে অ্যাটলিস্ট ওনারা ভেঙে দিতে পারে আমি যেটা আমি আমার কাছে যেটা আমি একটু সেজুতে একটু সুযোগ দিতে চাই তাহলে বলার সুযোগ আছে না জি বলুন না আসলে আমার মনে হয় মানে এই সিস্টেমটা কি বারবার আমি বলছি কারণ সিস্টেমটা কার ক্রিয়েট করবে জনগণ জনগণকে নিয়ে কিন্তু একটা সিস্টেম করা দরকার এবং ওপিনিয়ন তো তাদের জানা দরকার যেমন হ্যাঁ আমরা আমাদের এইবার ইলেকশন যদি দেখি সবচেয়ে বেশি কিন্তু ইয়াং ভোটার ছিল এবং এই ভোটে কিন্তু জিতেছে সো এখন ইয়াংদের কিন্তু ফ্রাস্ট্রেট করা যাবে না তাদেরকে সাপোর্ট করতে হবে তাদের ওপিনিয়ন জানতে হবে সো আমাদের কিন্তু এই এই রোলসটা প্লাস আরেকটা পার্ট আছে হলো গিয়ে যারা গ্রাস রুট পিপল যারা কৃষক যারা খেটে খাওয়া মানুষ তাদের কথা কিন্তু আমাদের শুনতে হবে जोट नेता इकबाल हसान महमूद टुकु सुनते निश्चय आलोचना गणतंत्र सहयोग राजनीतिविद कत सम्मान जनक मानुष स्वाधीन भाव बसबाज करते मानुषर बाचार अधिकार स्वप्न नहीं मुक्ति कर स्वाधीन हमारे स्वप्न भंगन जो हतो जो गणतंत्र बाधाग्रस्त ना हतो से दिन जो गणतंत्र चलत क्षमत समझोता जरा कर दायित्व जरा थे तझोता कर जेमन छियान्ब्बे समझोता केयरटेकार गवर्नमेंट कर आज के प्रधानमंत्री जेटा प्रस्ताव दिए ये प्रस्ताव बोलना प्रधानमंत्री प्राय इस्यू तैरि करें किसुद आगे इस्यू तैरि कर डर इलूस के वर्ल्ड बैंक सभापति करते देशे दुर्नीति 
এবং টাকা নিয়ে মন্ত্রীর পিএস ধরা পড়া ফ্রি সাগর হত্যা এই সব ইস্যুগুলোকে চাপানোর জন্য উনি একটি ইস্যু তৈরি করেছিলেন ইকবাল হাসান মাহমুদ চুকু আপনি মনে করছেন ইকবাল হাসান মাহমুদ চুকু আপনি মনে করছেন এটি প্রধানমন্ত্রীর আসলে একটা ইস্যু তাহলে তাহলে কি আমরা সংঘর্ষের দিকে এগিয়ে যাব प्रधानमंत्री বিভিন্ন ইস্যু তৈরি করেন বলে উনি মনে করছেন এখন আপনারা কি মনে করেন আসলে আমাদের দেশটি কোন পথে এগোচ্ছে এবং এটা এই যে অনির্বাচিত ব্যক্তিদের সমন্বয়ে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা এই প্রশ্নটা আমি আপনাদের কাছে আবারও করতে চাই এটি আসলে গণতন্ত্রের জন্য কতটা সহায়ক বলে মনে করেন এবং রাজনীতিবিদদের জন্য আসলে কতটা সম্মানজনক আপনি কিছুক্ষণ আগে বলছিলেন তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থাটা আসলে রাজনীতিবিদদের ব্যর্থতার একটা प्रधानमंत्री সংসদে এসে আপনি আপনাদের প্রস্তাব উপস্থাপন করেন মাননীয় ইকবাল হাসান মাহমুদ টুপি যে কথাটি বললেন সমঝোতা সমঝোতা কিন্তু এক সাইডের সমঝোতা কথা হয় না সরকার যদি সমঝোতা করতে যায় বিরোধী দল যদি না মানে এটা কিন্তু সমঝোতা হয় না जजमेंट के निर्वाचन गर्चालोचना कर लोक जन देखे करते गुधुम तत्वधक सरकार धारणा गणतंत्र सहायक क्या गणतंत्र 
থিওরিতে ডেফিনেটলি তত্ত্বাবধায়ক সরকার আমাদের দরকার নেই কেন আমাদের দেশের একটা পার্টি এতই নেগেটিভ কাজ করবে যে আমাদের আর একটা থার্ড পাওয়ারকে নিয়ে আসতে হবে এই দুটো পার্টিকে কন্ট্রোল করার জন্য আমি কিন্তু ডেফিনেটলি এটাকে সাপোর্ট করছি না বাট প্রেজেন্ট সিচুয়েশন আমরা যদি দেখি এই লাস্ট থ্রি ইয়ার্স ধরে যে আমাদের এই রুলিং পার্টি যে কাজগুলো করে যাচ্ছে আমি যেটা মনে করি পার্সোনালি সেটা হচ্ছে যে ডেফিনেটলি উই নিড আ মিউচুয়াল আন্ডারস্ট্যান্ডিং বিটুইন টু পার্টিস এবং সেটার জন্য ডেফিনেটলি আই থিঙ্ক একটা থার্ড পার্স এট কেয়ারটেকার মিউচুয়াল না থার্ড পার্স এখানে কিন্তু আমাদের একটা একটা কিন্তু কথা আছে কেয়ারটেকার বাংলাদেশের মানুষ কাউন্সিল হ্যাজ টু চেঞ্জ বাংলাদেশের মানুষ কিন্তু থার্ড পার্স চাই না দেখে আমাদের माननीय প্রধানমন্ত্রী কিন্তু একটা জিনিস ক্লিয়ারলি বলে দিয়েছে এখানে শহীদ নূর হোসেন যেরকম গণতন্ত্র মুক্তি পাক পিঠে একে আপনার বিদ্রোহ করেছিল যে স্বৈরশাসন এবং অন্যের বিরুদ্ধে সেরকম ভাবে আমরা আবার বলতে চাই যে গণতন্ত্র তত্ত্বাবধায়ক থেকে মুক্তি পাক আমরা তত্ত্বাবধায়ক সরকার যদি আসে কি গ্যারান্টি যে আবার একটি সেনা সমর্থিত সরকার আসবে না আমি বলতে পারি জনগণের জনগণের ওখানে তো আমাদের দেখতে হবে যে জনগণের সমর্থন আছে জনগণের সমর্থন সরকার এসেছিল ওই সরকারকে জনগণ বিপুল ভাবে গ্রহণ করেছে রাস্তায় নামার অন্তবর্তী হোক বা তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা আছে কিনা সেখানে জন যে সরকারি হোক না কেন সেখানে জনসমর্থন আছে কিনা সেটা আমাদের দেখতে হবে ইন্টারভেনশন দেখেছি এটা কিন্তু সত্যি কথা যে মানুষ সেটাকে ওয়েলকাম করেছে শুধু তারা আওয়ামী লীগ যেটা বর্তমান সরকারি দল তারাও সমর্থন জানিয়েছিল বলবো যে আপনি যদি বলেন বাংলাদেশ হিস্ট্রিতে মিলিটারি ইন্টারভেনশন কতটুকু বেটার পজিশনে আমরা আছি নির্বাচন কমিশনটা আমরা এই পর্যন্ত যতগুলো নির্বাচন দেখছি মোটামুটি সুষ্ঠু নির্বাচন সেটা কিন্তু আগে নির্বাচন না আগে নির্বাচন আপনি ভোলা করে হয়েছে আপনি ভোলা করে ভোলা করে নির্বাচন করেছেন আপনি সিলেক্ট করে ভোলা করেছেন না আপনি আবার বিএনপি এর আলাপ করেছেন আপনি নোয়াখালীর ঘটনা বলছেন না বগুড়া এর ঘটনা বলছেন না আমরা এর ইলেকশনে যে বিএনপি জিতে যাওয়ার কথা বলছেন না দেখেন এখানে কোথায় কি শাকু ভেঙে গেছে এই যে গুলশানে চলে যাব গুলশানে চলে যাব সেখানে রয়েছেন মাহবুবুল আলম হানিফ যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ এবং মহাজোট নেতা ওনার বাসা থেকে আপনি কি মনে করেন এই যে আস্থার অভাব আপনাদের মধ্যে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন গণতন্ত্রের জন্য কতটা সহায়ক প্রধানমন্ত্রী প্রস্তাব আপনি এই প্রসঙ্গে বলুন সামিয়া আমি প্রথমেই যারা আজকে এই আলোচনায় অংশ নিয়েছেন এই তরুণ সমাজকে ধন্যবাদ দিই আমি এতক্ষণ অত্যন্ত মন্ত্রমুগ্ধ হয়েই সকলের বক্তব্য শুনছিলাম এবং এতে আজকে আমাদের তরুণ সমাজের রাজনীতি অত্যন্ত সচেতন তারা যে দেশ নিয়ে ভাবেন তাদের বক্তব্যের মধ্যে দিয়ে ফুটে উঠেছেন তবে আমি তাদের একটু স্মরণ করে চাই যে এই তথ্য সরকারের বিধানটা কেন আসলো আপনাদের স্মরণে আসে যে উনিশশো একানব্বই সালে বিএনপি রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা আসার পরে সম্ভবত চৌরানব্বই সালে মাগুরা নির্বাচনে যে সীমাহীন কারচুক্তি এবং ভোটদান হয়েছিল তখন এটি প্রমাণিত হয়েছিল যে ওই সরকারের অধীনে কোনো নির্বাচনে সুষ্ঠুভাবে করা সম্ভব নয় এবং সেই কারণেই আমরা ওই সময় যেমন শেখ হাসিনার নেতৃত্বে
आंदोलन मानते बात बेचल दावी मात्र एक समय जो पर निर्वाचन तार्वजनिक पाँच देते देश एक अबाधसूच राजनीतिक धारा से स्वाभाविक कारण तत्व सरकार अधीन जो निर्वाचन अवसूच हो ग्यारंटी कस्था मानुष मध्य नहीं इर पशापी गत हजार सात साल देखल अनिर्वाचित सरकार हाथ क्षमता दिल राष्ट्र कीपत्ता चले जाए देशवासी की भाव शक्ति जीवित हो जाए सरकार हाथ राष्ट्र ना जाए कारण अनुमोदन दे आलोचना दीर्घ एगारो मास दल धन्यवाद एक जानक समस्या हमें प्रधानमंत्री सर्वदलियों अंतवर्तकालीन सरकार प्रस्ताव ये समझोतार दिखे एगिए जावा जाए कि ना एक करणियों की होते प्रस्तावेंटी सरकार नाम असम्मानजनक सरकार चाहना जति हिसाब से डिगनीटी तरुण समाज सुचन अनुष्ठित हर जारकार से राजनीतिविदरा से प्रेक्षित जो राजनीतिविदरा राजनीतिविदरा एक ओक्यमते पोछबें एटाई आशा धन्यवाद सबा के एक